உலக தமிழ் மக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டிலே கும்பராசிக்காரர்களுடைய பலாபலன்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் என்பதை ஆய்வு செய்வது இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நோக்கம் பல கும்பராசி நண்பர்கள் அவர்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு தொடர்ச்சியிலேயே இந்த நிகழ்ச்சி வருகிறது இல்லையென்றால் அடுத்தது இந்த குரு பயிற்சியில் தான் நான் உங்களை சந்திச்சிருக்க முடியும் பட் இந்த ராகுகேது பயிற்சியை பற்றியும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னாங்க ராகுகேது பயிற்சியினுடைய பலன்கள் மிகப்பெரிய அளவில் நமக்கு பேசப்படாது என்றாலும் அது ஒரு சிறிய அளவில் ராமருக்கு ஒரு அணில் போன்று உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் உதவி செய்யும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணதுனால அதை இப்போ உங்களுக்கு நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த கும்ப ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ நாட்களாக பன்னிரெண்டாம் இடத்துலையும் ஆறாம் இடத்துலையும் இருந்த இந்த ராகு கேதுக்கள் கேது இப்போ லாபஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பதினொன்றாம் இடத்துக்கும் அதே மாதிரி பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்தாம் பாவகத்தில் ராகுவும் சஞ்சாரம் செய்கிறார் இது வரக்கூடிய பிப்ரவரி மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு பதிமூணாம் தேதி என்று வாக்கிய கணிதப்படி இந்த ராகு கேது பயிற்சி ஆகிறது நிறைய வீடியோக்களில் வந்து உங்களுடைய ராசியினுடைய தன்மைகள் ராசியினுடைய குணங்கள் ராசியினுடைய குறைகள் எல்லாமே நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் இன்றைக்கி பாருங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கும்போதே சென்னையிலேருந்து ஒரு கும்பராசிக்காரர் தான் வந்தார் அவருக்காக பாதியிலே நிறுத்திட்டு அவருடைய அப்பாயின்மெண்ட் பார்த்தோம் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அவருடைய நிறைய டேலண்ட் இருக்குது ஜாதகத்தில் மிக அற்புதமான திறமைசாலியாக இருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு நடந்த திசா புத்திகள் லேட்டாக தான் அவருக்கு சாதகமாக இருக்குது பட் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருனா பதவி பெரும் பதவிகள் நம்மளை தேடி வரும் என்ற நோக்கத்தோடே இருந்திருக்கிறார் இது வரைக்கும் அவருக்கு கல்யாணம் இல்லை முப்பத்தி நாலு வயசு ஆச்சு நான் என்ன சொன்னேன் முதல்ல கல்யாணம் பண்ணுங்கள் அப்புறம் தான் பதவி சுகம்லாம் தேடி வரும்னு என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்கன்னாரு இந்த விவாதங்கள் வந்து கிடைக்க ஒரு மணி நேரம் தொடர்ந்துச்சு கும்ப ராசிக்காரங்க என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க தனக்கு இன்னும் உண்டான திறமைகளை வெளிப்படுத்தாமலே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவர்கிட்ட வந்து என்ன செய்ய இன்ஃபீரியாட்ரி காம்ப்ளெக்ஸ் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது அதெல்லாம் உண்மை தான் சார் நிகழ்ச்சியை பார்த்து தான் வந்தேன்னார் இதுக்கு என்ன சார் பரிகாரங்கள் அப்படின்னு கேட்டார் நான் உடனே பிரையன் ட்ரேசி எழுதிய ரெண்டு நூல்களுடைய புஸ்தகத்தினுடைய பெயரை எழுதி ஒன்று சாக்கு போக்குகளை விட்டு விழியுங்கள்னு ஒரு புஸ்தகம் இன்னொன்று விண்ணளவு சாதனைங்கிற ஒரு புஸ்தகம் இந்த ரெண்டு புஸ்தகத்தையும் நீங்கள் நீங்கள் படிங்க இதுதான் உங்களுக்கு பரிகாரம்னு அவர் சொன்னார் என் வாழ்நாள்லேயே நான் சந்தித்த ஜோசியரில் ஒரு புஸ்தகத்தை பரிகாரமாக சொன்னவர் நீங்கள் தாங்க அப்படின்னாரு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த தன்னம்பிக்கை ஊக்குவிப்பாளர்களாகிய பிரையன் ட்ரேசி ஜாக் அண்ட் ஃபோர்ட் அதே மாதிரி வந்து இந்த காப்மேயர் இவங்கெல்லாமே எழுதின நூல்கள்லாம் பார்க்கும்பொழுது நாமெல்லாம் வந்துட்டு இந்தியாவில் நாம் இங்கே இருந்துக்கிட்டு நிறைய நம்ம மந்திரம் தந்திரம் பூஜை எந்திரம் இப்படியே நம்ம வாழ்க்கை வாழ்ந்து சோம்பேறி ஆகிட்டோமேன்னு நினைக்கிறோம் அவங்கெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உழைச்சிருக்காங்க மனதை எந்த அளவுக்கு தெளிவுபடுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த கும்பராசி பொறுத்த வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய திறமை இருக்குது சார் என்னை சந்தித்த கும்பம் எல்லா நாடுகள்லேயும் நிறைய விஷயங்களில் நம்ம தமிழர்கள் எங்கிட்ட பேசியிருக்கீங்க உங்கள்கிட்ட திறமை இருக்குது வேலை கிடைக்கல கிடைக்கல அப்படின்னு தான் சொல்கிறீங்க மலேசியா நாட்டெலாம் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சிகள் நீங்கள் என்ன எடுக்கிறீங்க உங்களுடைய ரெசியூம் எழுதி போடுறீங்க ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணும்போது அங்கேருந்து நீங்கள் ஏன் நிராகரிக்கப்படுறீங்க ஒன்றும் உங்களுடைய டேலண்ட்டை நீங்கள் வெளிப்படுத்துறது அப்பப்போ பதிவு செய்கிறதில்ல உங்களுடைய திறமைகளை உங்களுடைய உழைப்பை யாரோ ஒருத்தவங்க அவங்களுடைய கேர் ஆஃப் அவங்க பேரில் போட்டுட்டு போயிடறாங்கல்ல சார் இதை தானே நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் தான் உழைச்சிங்க நீங்கள் தான் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கீங்க நீங்கள் தான் வெற்றிக்கு வித்துட்டுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத வெளிப்படுத்துங்க நீங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை எடுங்க பட் அதுதான் உங்களுக்கு புதனை நீங்கள் கையில் எடுங்க சனியாகவே இருக்காதீங்க இப்போ மகரம் எப்படிங்கிறது பாருங்கள் ஊருக்கெல்லாம் உழைச்சிக்கிட்டு எல்லாேருக்கும் வழி காட்டிக்கிட்டு இப்படியே போய்கிட்டு இருக்கு கும்பம் பாருங்கள் எல்லா திறமையும் இருந்து தான் வெளிப்படுத்த முடியாமல் தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இதை தான் இந்த புத்தாண்டு செய்தியாக நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் சார் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது புத்தாண்டு செய்தி கும்பராசிக்காரர்களுக்கு இன்று முதல் இப்போ அன்றைக்கி வந்த ஒரு பாருங்கள் அவ்வளோ டேலண்ட் இருக்குது அவர் ஐஏஎஸ் ட்ரை பண்ணுறார் நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செப் கலெக்டராகவது நீங்கள் வருவீங்க அப்படின்னு அவருடைய ஜாதகத்தில் இந்த வல்லமே இருக்குது ஆனால் என்ன ஆகிடுது எக்ஸாம் எழுத போகும்பொழுது ஒரு இன்ஃபீரியாட்ரி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்மளால் வர முடியுமா நம்மளால் ஜெயிக்க முடியுமா இப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா எப்படி சார் அவர் சொன்னார் நான் சந்திக்கக்கூடிய கடைசி ஜோசியர் நீங்கள் தான் இதுக்கு மேலே எந்த ஜோசியர் நான் சொன்னேன் என்னை சந்தித்த பிறகு நீங்கள் வாழ்க்கையில் வேறு யாரையும் சந்திக்க
இந்த கும்ப ராசிக்காரர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வீணாக போகிறாங்க சார் சரி இந்த வருஷம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி மாற்றிக்கிங்க உங்களை குணங்களையெல்லாம் உங்களுடைய ராசினுடைய குறைகள்லாம் போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் பாருங்கள் இப்போ நான் இங்கே இப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பதினொன்றாம் பாபாகத்துக்கு இந்த கேது வர்றது ரொம்ப விசேஷம் எந்த ஒரு கோளுமே பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் அந்த திசையோ புத்தியோ வந்ததுன்னா அதை விட இன்னும் உங்களுக்கு முன்னேற்றகரமாகவும் இருக்குது ஏன்னா கோச்சாரத்துலேயும் பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்குல்ல அதே மாதிரி திசா புத்திகள் உங்களுடைய லக்கணத்தை வைத்து பார்க்கும்போது திசா புத்திகளும் உங்களுக்கு எப்படி சாதகமாக இருக்குதான்னு நம்ம பார்க்கணும் அதுபோக ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய ராகு பூர்வ புண்ணியம் பூர்வீகம் குலதெய்வம் குலதெய்வத்தினுடைய அணுகிரகம் குழந்தைகள் பற்றிய சிந்தனை குழந்தைகளுடைய எதிர்காலம் பற்றிய சிந்தனை கனவு காணுதல் அதே மாதிரி உபதேசம் பெறுதல் உயர் மேற்கொண்டு ஏதாவது படிக்கலாமாங்கக்கூடிய சிந்தனைகள் செய்தல் இதெல்லாம் ஏற்படும் இந்த என்ன ஒன்றரை வருஷத்தில் அதே மாதிரி உங்களுடைய ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் பத்தாம் பாவகத்தில் குரு பத்தில் குரு இருந்தால் வாலி பட்டம் இழந்தான்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா பட்டம் இழந்தான் அப்படிங்கிறத விட நாம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இன்னொரு இடம் நமக்கு கேரண்டி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா இன்னொரு இடம் மாற்றம் உறுதி அதே மாதிரி வேலை இல்லாமல் இருக்கிறோம்னா இது ஒரு இடத்துல வேலை கிடைக்கும் எப்படி கிடைக்கும் பத்தில் குரு இருந்தால் கிடைக்காது கிடைக்காதுன்னு சொல்லப்படவே இல்லை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் மாற்றத்தை தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி ராகு கேது பதினொன்றில் பயிற்சி ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல மாற்றம் வேலை கிடைக்காதவங்க கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நல்ல சம்பளம் எதிர்பார்க்கலாம் அது ஐந்தாம் இடத்தில் ராகு அதிகமாக போட்டு குழப்பிக்காதீங்க குலதெய்வத்தை போய் வழிபாடு செய்யுங்க குலதெய்வத்தை நினச்சிக்கங்க குலதெய்வம் தெரியாத எத்தனையோ தமிழர்கள் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு அமாவாசையும் குலதெய்வத்தை மனசார வேண்டி சைவ உணவாக இருந்து காக்கைக்கு சாதமிட்டு அதே மாதிரி அவங்களுடைய குலதெய்வத்தை நினைத்து ஒரு படையல் போட்டு அவங்க வந்து காக்கைக்கு சாப்பாடு வைக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெமிடி தான் இது இந்து மதத்துக்கு உண்டான பரிகாரம் மற்ற மதத்தவர்கள் இதெல்லாம் செய்ய வேண்டாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏன்னா இதில் ஒரு மதமும் சடங்கும்னு ஒன்று இருக்குது அந்த வகையில் இதெல்லாம் செய்கிறது சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் அப்போது உங்களுக்கு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் பதினொன்றாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய கேது இந்த படிக்கக்கூடிய கல்வியில் இருக்க கற்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த வருஷம் எக்ஸாம் நல்லா அட்டன் பண்ணுவீங்க நல்லா படிங்க நல்ல திறமை உங்களுக்கு நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு வந்து நல்ல பிஹெச்சில் வரைக்கும் படிக்க முடியும் உங்களால் எந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்து படிக்கலான்னு தயவு செய்து மாணவ மனைவிகள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ முடித்த உடனேயே ஜாதகத்தை எடுத்துகிட்டு வாங்க நீங்களும் கூடவே வாங்க உங்களெல்லாம் நான் வரவேற்கிறேன் ஏன்னா பதினெட்டு வயதிலிருந்து இருபத்தி மூன்று வயதுக்குள்ள ஆண் பெண் அனைவரும் தன்னுடைய பேரண்டு கூட ஜாதகத்தை எடுத்துக்கொண்டு வர வேண்டும் அதாவதுங்க அன்னைக்கு ஒருத்தர் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வந்திருந்தார் அவருடைய ஜாதகம் கன்னி ராசி நினைக்கிறேன் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் வேலை கிடைக்கும்னு இருக்கேன் அவர் நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா இப்படி சொல்கிறாருன்னு சின்ன வயசு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி வயசு ஆச்சு என்னென்னா கவர்மெண்ட் அரசாங்க பேங்கில் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் ரேஞ்சுக்கு வேலைக்கு போயிட்டார் ஒன்று வாக்கு பலிதம் இன்னொன்று ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரக நிலைகளுடைய அமைப்பு இன்னொன்று ஜாதகருடைய தன்னம்பிக்கை இது மூணும் வேணும் சார் மூணும் இருந்ததுன்னா வெற்றி நிச்சயம் இப்போவே வந்து போனவருடைய பெயர் நம்ம சொல்லக்கூடாது இன்றைக்கி அவர் ச கண்டிப்பாக அரசு உத்தியோகம் சப் கலெக்டராக வருவார் இது என்னுடைய வாக்கு பலிதமாகும் அவருக்கு உண்டான வழிகாட்டுதல் ஆசீர்வாதம்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம உயர்ந்த மனிதர்கள் இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் நான் பிரார்த்தனை செய்கிறேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு தகுதி அவருடைய ஜாதகத்தில் இருக்குது தனுசு லக்கணத்துக்கு லக்கணத்தில் குரு ஒம்பதுலேயே சூரியன் புதன் தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் குருவனுடைய பார்வை பத்தாம் பாவாதிபதியும் பாக்கிய ஸ்தானத்தில் இருந்து ரொம்ப விசேஷமாக அந்த இருக்கிறதுனால அவங்க கண்டிப்பாக அந்த வேலைக்கு வந்துடுவார் இது என்ன இதில் ஒரு விஷயம்னா அவருக்கு தான் தன்னம்பிக்கை குறைவாக இருந்திருக்கு அது மாதிரி நீங்கள் கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்கள் தன்னம்பிக்கையில் நீங்கள் குறைவாக இருந்து எதை பற்றி சிந்திக்காமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு உங்கள் வேலையே கதின்னு இருந்தீங்கன்னா குடத்துக்குள் தீபமாக மூழ்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும் வெளியில் வாங்க தைரியமாக இருங்க தைரியமாக நீங்கள் வந்து போல்ட்டாக பேசுங்க ஸ்ட்ராங்காக இருங்க உங்களுடைய பணியில் நீங்கள் ஈடுபடுங்க உங்களுக்கு நிகர் நீங்கள் தான் அப்படிங்கிறத உங்களுடைய உயர் அதிகாரி புரிய வைங்க அவங்க புரிய வைக்கிறதுக்காக வேண்டி நீங்கள் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக இருக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த சனி இல்லையா எப்போதுமே சனிக்கு வந்து எதெல்லாம் ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படின்னா குற்றங்களை குற்றங்களையும் பிரச்சனைகளையும் ஸ்கேன் பண்ணக்கூடியது வந்து சனி அந்த கும்பராசி அந்த சனி அது மாதிரி வெளிப்படுத்துறதுனால என்னவாகிடுது உங்களுடைய சக ஊழியர்களுக்கு உங்களால் பிரச்சனை ஆகிடுது அதனால் என்னவாகிடுறாங்க அவங்க தான் நல்ல பேர் எடுக
நம்ம பாட்டுக்கு காதும் காதும் வச்ச மாதிரி நம்மளுடைய வேலைகளை செஞ்சு கொடுத்துட்டு நாம் ஒரு நல்ல பேரை வாங்கிட்டு வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கணுங்க இதுதான் கும்பராசிக்கு உண்டான அமைப்பு நீங்கள் வந்து அடுத்தவங்கள சமுதாயத்தை சுட்டி காட்டுறேன் அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அவங்க செய்கிறது தப்பு தான் நான் வெளிப்படுத்துகிறேங்கும் பொழுது அவங்களுடைய நல்ல அபிமானத்துக்கு நீங்கள் ஆளாக முடியாது அவங்களுடைய பொறாமைத்தனத்துக்கு ஆளாகிடுறீங்க சார் இதுதான் உண்மை ஆனால் இந்த ராகு இதில் கேது பெ பெயர் ட்ரான்ஸ்லிட் ஆகிருக்கிறது உங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட் லாபஸ்தானத்தில் ஐந்தாம் இடத்துலையே ராகு இருக்கிறது ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து சிந்திக்கக்கூடிய இடத்துல வந்திருக்கு அதனால் உங்கள் குலதெய்வ வழிபாடு குழந்தைகளுடைய நலன் அவங்களுடைய எதிர்கால மேன்மை அவங்க எதிர்காலத்தில் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணுங்க வெளிநாட்டில் வசிக்கக்கூடிய கும்ப ராசிக்காரர்கள் ஐந்தாம் இடத்துல ராகு இருக்கிறதுனால பூர்வீகத்தில் ஏதாவது இடம் வாங்கி போடலாம் அந்த மாதிரி நினைக்கும்போது கவனமாக பார்த்து வாங்கி போடுங்க நல்லா யோசித்து வாங்கி போடுங்க ஜாதகத்தை ஒரு முறை பார்த்துட்டு வாங்கி போடுங்க பூர்வீகத்தில் பெரிய வீட்டை நான் வாங்குறேங்க அப்படின்னு சொல்லி அயலூரில் தங்கி இருக்கக்கூடியவர்கள் அதாவது வேறு ஸ்டேட்டில் இந்த மாதிரி நேரங்களில் பூர்வீகத்தை பற்றி யோசிப்பாங்க நல்ல திசா புத்தி நடக்காமல் இருந்து இந்த அஞ்சாம் இடத்துல வேறு ராகு இருந்து பூர்வீகத்தில் போய் ஒரு வீடோ அல்லது எதோ ஒன்று அமைக்கிறாங்கன்னா அதில் நாளைக்கு ஏதாவது வெறுப்புணர்வும் வில்லங்கமும் வந்துச்சுன்னா வம்பா போயிடும் அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா திசா புத்திகள் நன்றாக நடந்துச்சுன்னா அங்கே இடத்தையோ வீட்டையோ வாங்குங்க கட்டுங்க இல்லைன்னா அதை விட்டுட்டு வெளியில் வந்துடுங்க வெளியில் இருக்கிறபடி இருங்க பணத்தை டெபாசிட் பண்ணுங்கள் ஆனால் காலி இடம் வாங்குறத பற்றி யோசிக்காதீங்க எங்கே வேணாலும் காலி இடத்த வாங்குங்க அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் நீங்கள் வீடு வாங்க அமெரிக்காவில் இருந்தால் கூட காலி இடம் வந்தால் வாங்கி போடுங்க ஆக ஏன் அதை உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்றைக்குமே நிலத்தினால பெனிஃபிட் உண்டு அனைத்து ராசிக்காரங்களுக்கும் அதனால் பூமியினால் யாருமே கெட்டு போனவங்க யாரும் இல்லை எனவே இந்த குரு பத்தாம் இடத்தில் இருப்பதும் சனி பதினொன்றாம் இடத்தில் இருப்பதும் உங்களுக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் அதே மாதிரி கேதுவுமே பதினொன்றாம் இடத்துக்கு வந்திருக்கு சனியும் கேதுவும் லாப சனத்தில் இருக்கும்பொழுது ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் கட்டில் ஒரு இன்கம் சோர்சஸ் வருமானங்கள் உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா பெனிஃபிட் ஸ்தானத்தில் யார் இருக்கானா சனி சனி எப்போதுமே குறுக்கு வழி அதே மாதிரி கேது அதுவுமே தான் ஒரு சிலர் வந்து இந்த லாட்ரி யோகம் அந்த காலத்தெல்லாம் முன்னாடிலாம் வந்துங்க அந்த ராசி பலன்களில் லாட்ரி யோகம் புதையல் யோகம்லாம் எழுதுவாங்க நான் படிச்சுருக்கேன் அந்த புஸ்தகங்கள்லாம் வார ராசி பலனில் அது மாதிரி இந்த ஒன்றரை ஆண்டுகள் வந்து லாட்ரியில் வருமானங்கள் எதிர்பாராத விதமான அதிர்ஷ்ட மேன்மைகள் இதெல்லாமே இந்த கும்ப ராசிக்காரங்களுக்கு வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதில் அவிட்ட நட்சத்திரம் பூரட்டாதி நட்சத்திரம் அதே மாதிரி சதய நட்சத்திரம் மூணு நட்சத்திரங்கள் இருக்குது அவிட்டத்தில் பிறந்தவங்க இப்போ குரு திசையை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க குரு கெடுதல் செய்யாது சதய நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்க சனியினுடைய திசை ராசியாதிபதி திசை தான் அதுவுமே உழைப்பால் உயரக்கூடிய அமைப்பை அவங்களுக்கு கொடுக்குது பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் அவங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதன் திசையில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் நல்ல யோகம் நல்ல கல்வி நல்ல முன்னேற்றங்கள் நல்ல மேன்மை பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு ஏற்படும் இப்படி இந்த ராசியினுடைய தன்மைகள் உங்களுக்கு என்ன திசா புத்தி நடக்கிறது என்பதை பார்த்து கோஷார ரீதியாக இப்போ லா லாபஸ்தானத்தில் சனியும் கேதுவும் சஞ்சாரம் செய்யும் பொழுது மிக அற்புதமான ஒரு நல்ல அறுவடையை செய்வீர்கள் சரி நேர்களே இப்போ வந்து புத்தாண்டு செய்தி இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது புத்தாண்டு செய்தி கும்பராசிக்காரர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல வர்றீங்க அப்படின்னு தான் நீங்கள் கேட்க போகிறீங்க நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் என் சான் உடலிற்கு சிரசே பிரதானம் அது மாதிரி நம்முடைய லக்னமும் ராசியும் ரொம்ப முக்கியம் லக்னம் இல்லாமல் ராசி வேலை செய்யாது அதே ராசி இல்லை என்றால் லக்னம் எல்லாத்தையும் நினைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் செயல்படுறதுக்கு ஆள் இருக்காது இந்த செயல்பாட்டுக்குரிய வேலையால் மூமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சனி அதுதான் உங்கள் ராசிக்கு அதிபதி இந்த சனியினுடைய வேலை என்னென்னா பிறரிடம் வேலை பார்த்து கொண்டிருப்பது முதலாளித்துவங்கிறது அப்புறம் முதல்ல தொழிலாளித்துவம் அந்த வேலைக்கு நீங்கள் போகும்பொழுது இந்த புத்தாண்டு செய்தியாக உங்களுக்கு சொல்கிறது என்ன வேலை கிடைச்சாலும் போய் ஜாயின் பண்ணிடுங்க சனி வந்து படிப்படியாக ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக முன்னேறி ஏறக்கூடியவர் அப்போ நான் அந்த பேங்க் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் சொன்னது கன்னிராசி அவர் ஒரே ஷாட்டில் வந்து அசிஸ்டன்ட் மேனேஜராக போயிட்டார் இதே சனியாக இருந்ததுன்னா சாதாரண கிளார்க்லேருந்து ஆரம்பித்து ஆஃபீஸருக்கு போய் ஒவ்வொரு கிரா கிரேட் கிரேடாக உயர்ந்து தான் போயிட்டு இருப்பாங்க எடுத்த உடனேயே நம்ம வந்து ஐஏஎஸ் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வர்றதை விட ஆரம்ப ஸ்டேஜிலேருந்து நீங்கள் போனீங்கன்னா நீங்கள் பெரிய அளவில் வரலாம் அதே மாதிரி நல்ல டேலண்ட் இருக்குது நிறைய படிச்சிருக்கீங்க
அப்புறம் ஏழரை நாட்டு சனி அந்த சனி இந்த சனிலாம் சொல்லுவாங்க அந்த கா அந்த நேரத்தில் நம்ம பேசுவோம் இன்றைக்கே ஏழரை பற்றி நம்ம பேசக்கூடாது ஏன்னா மகர் ராசிக்கு ஏழரை நாட்டு சனி போய்கிட்டுருக்கு நான் பெரிய பாதிப்பு வராதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதேமாதிரி பெரிய பாதிப்பு இல்லாமல் தான் போய்ட்டுருக்கு என்னை சந்தித்தவர்கள் எல்லாமே மேக்ஸிமம் பரவாயில்லைங்க நல்லா இருக்குங்கிறாங்க அந்த மென்டாலிட்டியில் ஏன்னா அஸ்ட்ராலஜி வித் சைக்காலஜி இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஜோசியர் வந்து நிறைய யூடியூப்பில் மலிஞ்சு போயிட்டாங்க நிறைய வர்றாங்க அப்போ அவங்களாம் அவங்களுடைய ஸ்ட அவங்களுடைய இதெல்லாம் என்னென்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவங்க சொல்கிறது சில விஷயங்கள் அவங்க நமக்கு மேட்ச் ஆகும் பல விஷயங்கள் மேட்ச் ஆகாது பல விஷயங்கள் மேட்ச் ஆகும் சில விஷயங்கள் மேட்ச் ஆகாது சிலர் குழப்பி விடுவார்கள் சிலர் பயமுறுத்தி விட்டுருவார்கள் அதனால் நீங்கள் மன ரீதியாக என்ன ஆயிடுறீங்க ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் நைட் ஆச்சுன்னா எத்தனை ஜோசிகாரங்க வராங்களோ அத்தனையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது தான் வேலை அப்போ அவங்க மனைவி வந்து இவங்க கணவர் வந்து குடும்பமே நடத்துறது இல்லை சார் குடும்பம் நடத்துகிறதே யூடியூப்போட தாங்கிறாரு இதில் எல்லாம் சொல்கிறத கேட்டு 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 அதில் குழம்பி போய் எதை செய்யணும் எதை செய் எந்த யூடியூப்லேயும் திசா புத்தி தெரியுமா எந்த யூடியூப்லேயாவது உங்களுடைய ஜாதகத்துக்கு கும்பராசிக்காரங்களுக்கு என்ன திசா புத்தி நடக்குது அதனுடைய பலனை சொல்ல முடியுமா முடியாது அப்போ அதை ஏன் பெருசாக எடுத்துக்கிறீங்க எடுத்துக்கூடாது பார்க்குறீங்க ராசிக்கு எப்படி இருக்கும் அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உடனே ஜாதகத்தை எடுத்து என்ன லக்னம் நடப்பில் என்ன திசா புத்தி அது லக்னத்துக்கு எந்த இடத்துல தொடர்பில் இருக்குது அது கேபி சிஸ்டத்தில் எப்படி இருக்குது பராசாரில் எப்படி இருக்குது இந்தியன் மெத்தடாலஜியில் எப்படி இருக்குது வெஸ்டர்னில் எப்படி இருக்குது வெஸ்டர்ன் அஸ்ட்ராலஜியில் இதையெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு ஓ இது இது தான் செய்யும் ஓகே அதுக்கு நம்ம தயாராகிக்கணும்னு தயாராகிக்கங்க இதுதான் உங்களுக்கு புத்தாண்டு செய்தி அதுக்குன்னு எப்போ பார்த்தாலும் நாலஞ்சு பேரை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நாலஞ்சு பேர் சொல்கிறதையும் கேட்டுக்கிட்டு ராசியே உங்களுக்கு மெயினு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துடக்கூடாது லக்னம் தான் மெயின் என்சான் உடலிற்கு சிரசே பிரதானம் அந்த சிரசுங்கிறது தலை தலை தான் லக்னம் தலை இல்லாத உடல் முண்டம் அப்போது இந்த கோச்சாரம்ங்கிறதெல்லாம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது இந்த மாதிரியான சதவீதங்களுக்குள்ளார எடுத்து கொண்டு போய்க்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ராசிக்கு வந்து சூரிய பயிற்சி பார்க்குறாங்க சுக்கர பயிற்சி புத பயிற்சி இதெல்லாம் போயிட்டாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் உங்கள் லக்கணத்துக்கும் கோச்சார பலன்களாக பார்க்குறாங்க லக்கணத்துக்கு ஏழரை வந்துருச்சுன்னா என்ன சார் பண்ணுறதுங்கிற ஒருத்தர் எனக்கு ஒன்றும் புரியல பன்னிரெண்டு ராசிக்கு தான் சார் ஏழரை வருங்கண்ணா இல்லைங்க லக்கணத்துக்கும் வருதுங்கிறாங்க என் லக்கணத்துக்கு இப்போ ஏழரை போயிட்டுருக்குதாமா ரா ராசிக்கு அஷ்டமத்து சனி லக்கணத்துக்கு ஏழரை தனுசு லக்கணம் ரிஷப ராசி அவர் ராசிக்கு அஷ்டம சனி போகுது லக்கணத்துக்கு ஏழரை போயிட்டுருங்கிறாரு அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இது இந்த ஜோதிடத்துக்குள்ளார நீங்கள் நீங்கள் பயணம் பண்ணணும் தேவையான அளவுக்கு தான் அதை எடுத்துக்கணும் அதிலே உள்ளார போய் மூழ்கி முத்து எடுக்க முடியாது குழப்பம்தான் தீரும் அதனால் குழப்பம்தான் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இடமே நேர்களே இந்த புத்தாண்டு செய்தியாக நான் உங்களுக்கு சொன்ன விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் கண்ணியமான மனிதர்கள் நேர்த்தியான மனிதர்கள் ஒழு ஒழுக்கமான மனிதர்கள் வேலைக்கு தயாரான மனிதர்கள் வேலை பார்க்கக்கூடியவர்கள் கொஞ்சம் நீங்கள் அப்படி இப்படின்னு பார்க்காம வளைஞ்சி நெளிஞ்சு போக பாருங்கள் ஒரே ஸ்ட்ரைட்டாகவே போக முடியாது வளைஞ்சி நெளிஞ்சு போகிறது தான் வாழ்க்கை அந்த சாலைகளை பாருங்கள் சாலைகள் எப்பொழுதும் ஒரே நேராக இருப்பதில்லை அந்த வளைஞ்சி நெளிஞ்சு போகிற சாலைகள் சாலைகளில் வாகனத்தை ஓட்டும் பொழுதுதான் நாம் இங்கேருந்து ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ஆனாலும் போய் சேர முடியும் ஒரே நேராக சாலையில் போனால் அடிக்கடி நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல முட்டி நின்று விடுவீர்கள் அதனால் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வேர்டாக இருக்கலாம் ஓவர் ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வேர்டு ஆகாது வளைஞ்சி நெளிஞ்சு போகலாம் அதே நேரத்தில் உங்கள் பயணத்தை இனிதாக நீங்கள் அடைய முடியும் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த பள்ளி படிப்பில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரி படிப்பில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் உங் மாணவிகள் உங்கள் அனைவருக்கும் மிக அற்புதமான ஒரு கேது பதினொன்றாம் பாவகத்தில் இருக்கு ஞானக்காரகன் என்று சொல்வார்கள் அதுவே வந்து உங்களுடைய ராசிக்கு ரெண்டு குடையவன் பதினொன்றாம் இடத்துக்கு அதிபதியும் ரெண்டாம் பாபாதிபதியும் குருவாக இருப்பதால் அந்த குருவோட வீட்டிலேயே இந்த கேது இருப்பது உங்களுக்கு ஞானம் நல்ல கல்வி இதெல்லாம் வரும் அதனால் அவர் நல்ல விதமாக படித்து நல்ல அரியர்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் படித்து ரெடியாகுங்க நீங்கள் படித்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு கல்லூரி வாழ்க்கையை முடித்தவுடன் ஜாதகத்தை எடுத்துக்கொண்டு உங்கள் பேரண்ட்டையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு நல்ல அஸ்ட்ராலஜரை போய் உட்காந்து பார்த்து என்னுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று பாசிட்டிவான எதிர்காலத்தை பற்றி தெரிஞ்சுங்க நெகட்டிவான விஷயங்கள் உங்கள் ஜாதகத்திலேயே எப்போதும் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது எல்லோரு ஜாதகத்திலையும் இருக்குது நெகட்டிவ் அதை பற்றி அதிகமாக ஆய்வு செய்யாதீங்க பாசிட்டிவான விஷயங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதை நோக்கி போங்க வெற்றி நிச்சயம் சளி பிடிச்சிருக்குங்கிறது நெகட்டிவ் அந்த சளி
என் நெகட்டிவை விட்டுருங்க இன்ஃப்ரியாட்ரி காம்ப்ளெக்ஸ் நிறைய இருக்குது இந்த வருஷத்தோடு அதை விட்டுருங்க ரொம்ப தெளிவாக பேசுங்க எல்லாருக்கிட்டையும் வெளிப்படையாக இருங்க வெளிப்படையாக பேசுங்க எல்லோரையும் நண்பர்களாக நினச்சிக்கங்க வேலைகளை கரெக்டாக செய்யுங்க அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாத வேலைகளை சொல்லிக் கொடுங்க உங்களை அவங்களாம் மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க உங்களை ஒரு நல்ல கைட்லைனாக பா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நல்ல கைடன்ஸாக ஏற்றுக்குவாங்க இந்த சமுதாயம் அங்கீகாரம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையும் சிறப்பாக இருக்கும் இந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் நிறைய பேசியிருக்கோம் இனி நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குது கும்பராசி நேர்களே நாம் நேரமின்மை காரணமாக இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்கிறோம் அடுத்தது வேறொரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you.